sábado, 2 menos cuarto de la tarde. Me desperté hace un rato, tipo 12 del mediodía. Así que bueno, ahora voy a salir a pasear un rato, pero primero voy a ver si puedo ir a, a almorzar algo. Este, voy a ver si puedo ir al McDonald's, que tengo relativamente cerca acá, que está enfrente del Hospital del Noreste, el Hospital Internacional del Noreste, el hospital está acá, así que tengo que cruzar todo el hospital hasta el otro lado. Este, y en aquellos edificios que están allá está el, el McDonald's. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, Hospital Internacional del Noreste sobre la calle Tianxi y ahí tenemos el McDonald's y al lado hay un Kentucky Fried Chicken voy a ir al, Maldo, al McDonald's este, no se puede comer dentro del McDonald's pero uno puede ordenar la comida y llevarla así que la idea es, ya que tengo el parque olímpico aquí ir a comer eh, al, al borde del río Junio Ahí tenemos el McDonald's y el Kentucky, y de acá hay un local que vende eh, albóndigas, básicamente, eh, en diferentes tipos de comida. Bueno, vamos a, a ingresar a McDonald's. Acá en el ingreso te hacen un control de, de temperatura. Ok, ok, bien. Y te piden de escanear el, el código QR de la ciudad. Así que bueno, yo ahora lo voy a lo voy a escanear. Ahí se escaneó el código y ahora tengo que esperar a que el sistema me habilite para poder ingresar. Acá en el piso te indican que tenés que estar a un metro cincuenta y tenés que hacer fila. Yo ahora estoy esperando que me autoricen para ingresar, así puedo hacer el pedido y después ir a buscar el tirón. Bueno, acá voy a hacer el pedido. Qué ¿no? Te pido para llevar. Vamos a ver qué pedimos. Estas son las opciones. Tenemos Big Mac. Tenemos a Angus con boloniesa. Vamos a ver las, las Angus directamente. Vamos a llevarnos esta. Tenemos la hamburguesa, vamos a customizarla con salsa, queso, chuga y pepino. Ok, esto está bien. Ahora vamos a seleccionar el snack. Podemos pedir choclo, ensalada, eh, criscut fries, que son como las papitas rejilla y las papas comunes. Vamos a pedir las papas comunes y para tomar... Vamos a pedir una coca cero grande. ¿Sí? Así que ahí tenemos el pedido. Vamos a agregarlo a la orden. Y le puedo agregar algo más. Palitas. O con mostaza. Pero no le vamos a agregar nada más. No, gracias. Así que completamos nuestra orden. Tenemos entonces la hamburguesa con las papas y la graciosa grande. Y son 55 yuanes. Vamos a proceder a pagar. 
Y dentro de los pagos te dice con qué querés pagar. Si querés pagar con la tarjeta de crédito, con WeChat o con una tarjeta de... Yo voy a elegir WeChat y voy... Voy a escanear el código acá. Listo, ya está pagado. Así que ahora a retirar. Ahí me dio el ticket. Y ahora a esperar acá a que esté listo para ser retirado. Ahí están los, las posiciones para retirar los productos. Una un metro y medio cada una de distancia y es donde se, se tiene que parar la gente para esperar los productos ya tienen el, el ticket que me dio la máquina este es el, el código que hay que escanear es exclusivo de acá de, de McDonald's y también tiene su propio código para activar la, la app de McDonald's vamos a ver si ya me llaman Ahí. Ok. ¿Qué es? Agarrar las la servi. Y acá no se preocupan por las tortugas. Así que tenemos. Y la bebida te la dan en una bolsita. Así que bueno, ya tengo mi, mi almuerzo. Me voy al parque. Ya tenemos el almuerzo. Hamburguesa. Angus doble con queso, lechuga, tomate y panceta. Y ahora estoy yendo para el río para almorzar sentado junto al río. Bueno, bastante gente en la zona del río y esperando para cruzar acá en el, en el semáforo. Vamos a ver si ahora el, el semáforo nos habilita para cruzar y poder ingresar al parque olímpico. Bueno, acabamos cruzando para el parque. Parque Olímpico de Shenyang. Y vamos a ir a, a sentarnos cerca del río para poder almorzar. Ahí tenemos la familia de caracoles del Parque Olímpico de Shenyang. Y para allá tenemos el faro del este y parte de la isla y hacia allá está el teatro de Shenyang como ya podrán ver parte muy importante del cauce del río se encuentra descongelada pero todavía existen capas de hielo en algunas zonas como la zona del faro que ahora vamos a ver bueno, ahí tenemos el, el faro que sigue con hielo todavía y parte de la costa también con hielo pero Existe una gran franja de agua descongelada en el río Jure. El río Jure está volviendo a su estadio preinvernal. Bueno, voy a buscar un lugar para ir a comer. Bueno, como podrán ver, el barco todavía sigue con el agua congelada. Es más, miren la presión que hizo el agua, que hubo unos días que hizo calor. Calor es temperatura por arriba de 0 grados, estamos hablando de 5 o 7 grados. Hoy está haciendo 7 grados. Este, que el agua se descongeló pero después se volvió a congelar y elevó el barco por sobre la superficie del agua bastante increíble lo que puede hacer la, la naturaleza bueno, ya encontré mi lugar para, para sentarme a almorzar ahí están los tableros de Go, Teatro de Shenyang, Faro Oeste, Isla y allá atrás el Faro Este y el Puente de la Calle Tianxi Así que bueno, me voy a sentar acá a almorzar. Por supuesto, para almorzar me voy a retirar el barbijo. Así que bueno, ahora la idea va a ser tener un almuerzo con vista al río. Esta es la, la vista que tengo y voy a, voy a disfrutar del almuerzo aquí. Bueno, las papas están buenas. Es algo que internacionalmente tiene siempre el mismo sabor. He probado las papas de McDonald's. Le en diferentes países y todas tienen el mismo sabor bueno, acá tenemos entonces la, la coca cero 
las papas y la hamburguesa Angus que viene bastante, bastante bien así que bueno, hora de comer aniquilé la hamburguesa, estaba bastante rica la Angus doble con, con queso, panceta, tomate y lechuga estaba bastante bien y ahora bueno, me voy a terminar las, las papiñas y, y, y la gaseosa la coca, como en todas las gaseosas de McDonald's, en todos lados, está bastante diluida para poder aprovechar al máximo este, el producto. Y bueno, también es un sabor que arrastra en todos los lugares. Este, pero bueno, las papas zafan y la hamburguesa también estaba bastante buena. Bueno, ahí están las gaviotas del río Juné. Descansando sobre la fina capa de hielo y esperando que algún pez aparezca sobre la superficie, como ahí, para poder pescarlo y comerlo. Y obviamente mucha gente viene a, a sacarle fotos a las javiotas. Bueno, terminado el almuerzo, como verán completamente vacía la gaseosa ya, este, de vuelta el barbijo para seguir paseando y caminando por el costado del río.